বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বেশিরভাগ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনগুলো রয়েছে মারাত্মক অগ্নিঝুঁকিতে যে কোনো সময় ছোটখাটো শর্ট সার্কিট বা গ্যাস লিকেজের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রূপ নিতে পারে বড় ট্রাজেডিতে ফায়ার সার্ভিস বলছে চট্টগ্রামে 97% বহুতল ভবনে কোনো ধরনের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই সিডিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নগরীতে শিগগিরই কঠোর অভিযান চালানো হবে চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাচ্ছেন তামিম মাহমুদ হাজার হাজার দোকান আর গুদামে ঠাসা চট্টগ্রামের ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র রিয়াজউদ্দিন বাজার ও তামাকো মুন্ডি লেন শুরুগুলি হয় দিনের আলো ঠিকমতো পৌঁছায় না কোথাও কোথাও নেই মানুষ চলাচলের একটু জায়গাও এ দু এলাকায় রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে অন্তত বারো হাজারেরও বেশি দোকান কিন্তু আগুন লাগলে নিভানোর কোনো ব্যবস্থা নেই উল্টো ঝুঁকিপূর্ণভাবে রয়েছে বিদ্যুতের লাইন একইভাবে নগরীর বিভিন্ন অভিজাত মার্কেট সহ অনেক বহুতল ভবনেও নেই পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুতল ভবনগুলো দশতলা বারোতলা এখানে বিল্ডিং আছে আর যেভাবে কারেন্টের তারগুলি দেখছেন এগুলি তো আসলে ঝুঁকিপূর্ণ এখানে কিন্তু আমরা সমিতিকেও কিন্তু অনেকবার বলা হয়েছে এখানে যে ঠিক করবে করো কিন্তু অনেকবার বসে করবে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো করার কোনো নাম নিশান এখানে হয় না এখানে তো আগুন লাগলে তো মানুষ তো বাঁচার কোনো উপায় নেই ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের গত এক বছরের জরিপে উঠে এসেছে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য চট্টগ্রামে মাত্র তিন শতাংশ বহুতল ভবনের মালিক বিএমডিসি কোড অনুযায়ী বসবাসের ছাড়পত্র নিয়েছেন বহুতল ভবনের পাশাপাশি নগরের একচল্লিশটি বিপণিবিতান ও বারোটি বস্তিও রয়েছে চরম অগ্নিঝুঁকিতে চট্টগ্রাম অনেক মার্কেট আছে যেগুলো দেখেছেন যে যদি কোনো ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে আগুন আগুন যখন লেগে যাবে সেখানে কাজ করা খুব কঠিন হইবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলছে অনেক ভবনের অনুমোদন নেওয়া হলেও নির্মাণের সময় ঠিকভাবে বিল্ডিং কোড মানা হয়নি তাদের অজান্তে হোক অথবা কোনো সুযোগেই হোক যারা এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো নির্মাণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন অভিযান শুরু হবে এবং এই অভিযানে আমরা কেউ পার পাবে না এটা একটা সমন্বিত উদ্যোগ দরকার সবাই আন্তরিকভাবে যদি চায় তাহলে আমার মনে হয় ধীরে ধীরে আমরা এই যে একটা সংস্কৃতি আইন না আমাদের সংস্কৃতি এর থেকে বের হয়ে আসতে পারবো সংশ্লিষ্টরা বলছেন ভবনে অগ্নিকাণ্ডের দায় কোনো সংস্থায় এড়াতে পারে না তাই ভবন তৈরির সময় পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারির পাশাপাশি আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ নগরবিদদের তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম